くまらわチャンネルのあるじマスタークマです今回紹介するルアーはこれバグリーのバッシングシャットです以前ね CC シャットを紹介した時にもちょっとねこのルアーの名前出たと思いますけどバッシングシャットといえばまず私は思い出すのが以前ね、えー、ウォーターランドのルアーを紹介した時名前を出,して出させていただきました村田はじめさんですこのルアーがね、全盛期の時に村田はじめさんが提唱していたナチュラルアピール理論っていうのがあるんですけど、その時にね、村田さんが強くこのルアーを押してまして、アピールならこのバッシングシャット、ナチュラルであればラパラのシャットラップっていうね、言い方をされてました。でね、あの形をよく見てもらえばわかるんですけど、現行の国産のシャットより背中が盛り上がってます。これはね、より、えー、以前説明しましたシャットって魚の形を模したっていう形にもなってますし、動きがね、今ね、皆さんがよく使っていらっしゃるシャットとは動き違います。どちらかというと、フラットサイドクランクに近いパタパタとした大きなあアクションをします。で、えー、まさにね、アピール系のシャットっていう形だと思います。これね、あのただ巻きでももちろんね、えー、釣れるんですけど、トゥイッチングね、トゥイッチングアクションっていう,う動きをさせたら、よりこのルバーの特性が出ます。えー、現実に、えー、このルバー、村田さんが使ってた時に、トゥイッチングでね、えー、よく釣ってらっしゃいまして、えー、当時はね、そのアクションの立て方っていうのは、日本ではね、あまり一般的ではなかったので、えーその時ね、村田さんを見て、初めてね、トゥイッチングというアクションを知った方も多いんではないでしょうか。で、えー、小話になっちゃうんですけど、バグリー社をね、最初ね、日本で、えー、輸入販売してたのが、トーマーク商会、オフトっていう、オフトはね、最近潰れちゃったな。うん、残念ですけど、オフト潰れちゃいました。うーん、が、販売してたんですけど、シマノがね、えー、当時の有名なバスプロのローランド・マーチンって方をお招き、招聘しまして、それ以降、シマノも、このね、バグリーの、えー、ルアーを手掛けることになりました。で、面白いのが、80年代はですね、ダイワさんもかなりのね、メーカーのールアーを、えー、輸入してまして、今はね、あのダイワさんのカタログに外国のメーカーのルアーとかね、いくつかしか載ってないんですけど、当時は、あヘドンとか、それからレーベルとか、そういった形の、ね、メーカーがー堂々とカタログに載ってました。で、えー、当時の子供はですね、あのー、今と違ってね、えー、輸入物のルアーってすごく高かったんですよ。今逆転してますよね、国産のルアーと値段が。えー、がね、ガラスケースに入ってました。で、それを見てね、あのー、憧れを抱いて、えー、買えないけどあのルアー使ってみたいななんて思ってね見てらっしゃった、えー、ベテランアングラサの方もかなり多いんじゃないでしょうかで、えー、このバッシングシャットなんですけど今のシャットと比べて動きかなりでかいですし今の釣れた魚にはあ通じないかなと思ってらっしゃる方もかなり多いと思いますけどそんなことはなくてね先ほど言いましたトゥイッチングアクションそれかただ巻きでも結構です。信じてね、使ってやれば必ず魚を連れてきてくれるルアーだと私は思ってます。で、中古でもね、かなり数が出回ってましたんで、割とね、お求めやすいお値段で出てますし、こういうリアルプリントカラーのちょっとね、オールドものとかもまだ出回ってると思いますんで、一度ね、このイニシエのって言ったらそこまでは古くないんですけど、シャットのね、えー、代名詞に近いようなあこのルアーを使ってみてはいかがでしょうか中古屋さん行ったら大体あると思いますんで探してみてくださいでは今回はここまでにします次回何を紹介するかは次回の動画でお楽しみくださいでは今回はここまで。